はい皆さん毎度毎度はいご新規のね男のお客様カットね裏でねあの自分が寝転がってカメラで見てたらね、まあ、こういうお客さんが来たんだよねまあ最初女の子かなと思ったんでお兄さんがね接客してあの部分的にねあのブリーチされてたんだよねなんか中途半端にねで黒染めって言ったからねなんだかわけわかんねえの来たなと思ってね女の子にしては変な頭が来たなと思ってで行ったらねお兄さんね削りの部分はねあの録画してないのでねまあこっから始めちゃうけどねカットのところからねまずはねなんかわけわかんない頭ねあの思ったらく切ってやって本人重いのが好きだっつうんだよね第一印象としてはね重いのが好きでもねいくらなんでもこの切り口はねえだろうとは思ったんだよね本人本当にこれが気に入ってるのかどうかねまあ、その辺探りながらね切っていくんだけどね今切られてる状態がね気に入ってる状態だったらこの通り切んなきゃいけないけどねそこをね探っていくのがちょっとご新規の場合はねあのー、暗闇を手探りで探すような感じになっちゃうねでとりあえず耳の後ろがね思いっつってんだよねだからまあ一番最初に言ったね耳が後ろが思いっつんだからその思い部分をねちょっと切ってみるねでちょっとグラデーションっぽくね今2回ね切ったよねで2回でやめたねここでねちょっとでも疑問に思ったらもう切るのやめちゃうのでとにかく聞くねもう本当にね30秒以内にお客様に何かを聞くっていうのが大事だよねでまたまだ重いっていうからね1回切ったねはいもう2回目3回目だねこれ4回目かで5回目グラデーション入れてねはいちょっとこれでまた様子を伺うと皆さんだと黙々もくさここでまたさ今左切ったけどさついでに右切るでしょ右切ってもどうせさやり直しになる確率がね高いのよ、ご新規の場合はだったらもうとにかく左をある程度煮詰めていってから右に行かないと二度手間になっちゃうねまだほら耳の後ろが重いって言われたからまたさらに追加で切ってねはいここで様子を伺うねはい見て触ってごらんとこれ全部今チョップカットで切ってるけどねこの頭をさブランドで切るってのはねえだろうと自分の勝手な判断なんだけどね。今ただ単にね長さ切り終わってちょっと聞いてんだけどねこれで OK が出るとは思ってないわけよこの毛先の切り方どうするかね本当にチョップでいいのかねいやブランドがいいのかねブランドは多分ないと思うけどねもっと深くチョップ入れた方がいいのかねあと全体の毛量調整ねあとレイヤーが入ってないけどレイヤーわずかに入れた方がいいのか入れない方がいいのかねやることは結構まだまだ一般だよねだけどあらまし長さを切っていかないとねあの指で触ってる雰囲気を見て重いのか長いのかね本当にね来た時の切り口がねブラントに近かったんだよねでやっぱり男の子でほら帽子かぶったりするからベタっと潰れるでしょで潰れるとさまあ濡れた状態に近いとは言わないけどまあ潰れると切り口が目立つんだよねスパッとそれをね絶対いいとは思えねえんだよねだから勝手な判断でどんどんチョップ入れていくけどね確かに巻き紙するわけじゃないからねこういう男の子がね<笑>巻き紙するんだったら本当に毛先すっかすかになるまで吸いた方がいいかもしれないけどまあ巻きもしないからねある程度重さの感じるシャギー感だ浅いシャギーだよねはい一旦とりあえずここまでで一回切っちゃいましょうはいお疲れ様でした